ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു പച്ചടി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന ചീര വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം ചുവന്ന ചീര ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇത് ആവിയിൽ വേവിക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ചീര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് സ്വൽപ്പ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് മണി ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോമുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് എരുവിന് നമ്മളിവിടെ പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം എരുവിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ആവിയിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ചുവന്ന ചീരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ചുവപ്പ് ചീര എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് അത്ര ചുവന്ന കളറില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ അവിടെ നല്ല ചുവന്ന കളർ ചീര കിട്ടാത്തിന് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം എന്നാൽ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല ചുവന്ന കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ കറി ഇവിടെ അത്ര ചുവപ്പ് കളർ കിട്ടില്ല അവിടെ കിട്ടുന്ന ചീരയ്ക്ക് അപ്പോൾ ചീര നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആവിയിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല കട്ടി തൈര് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ ചീരയ്ക്ക് കളർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ചീര നല്ല ചുവന്ന ചീര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറായിട്ട് ഇരിക്കും തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒത്തിരി പുളി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ച പച്ചടിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളി ഇല്ലാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട അതിൽ കറിവേപ്പിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എരുവിന് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കില്ല പച്ചടിയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കളർ മാറും അതുകൊണ്ട് അത് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചുവന്ന ചീര പച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചോറിനൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്